Hi guys, LRCOM, Manakam, the video parking. Actually, in the channel, I mean, or a series on a movie with the Tamil video pod are in circle. So, I'm going to help you with Mukima Teopodi. In the video, I'm going to share the video with friends. I'm going to share it with you. I'm going to share it with you. I'm going to share it with you. இந்த சேனலுக்கு புதுசா வந்தீங்கன்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான நியூஸ் நீங்க எதிர்பார்க்க நேரத்தில் தானா வரும் கைஸ் அண்ட் மூவிங் ஆன் இப்ப நம்ம முதல் முதல்ல பார்க்கும் போது எஸ் பேங்க் பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எஸ் பேங்க்கு என்ன ஆச்சு எஸ் பேங்க் இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கு எஸ் பேங்க் ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் இந்த மூணு விஷயம் தான் இந்த இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ பொறுமையோட இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் So first of all, in China, this bank is a private bank company. I mean, government is a private bank company. In India, there is a private bank company called S-Bank Limited. This company is a Rana Kapoor. In this case, it is a private bank company. 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 Rana Kapoor is a private bank company. அதுக்கப்புறம் அவங்க பிளே அந்த ராணா கபூர் வெளியே வர சமயத்துல இந்த ஷேர் ரேட் வந்து நானூறு ரூபாய்ல இருந்து முன்னூத்தி இருபது ரூபா ஒரே நாள் இறங்கிச்சு அடுத்த நாள் இருநூத்தி நாற்பது ரூபா அடுத்த நாள் இருநூறு ரூபா இருநூறு ரூபா வரைக்கும் வந்து முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ரன்வீட் கில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஇஓவை எம்ப்ளாய் பண்ணினாங்க அந்த சிஇஓ எம்ப்ளாய் பண்ற சமயத்துல ஷேர் ரேட் இருநூறு ரூபாயில இருந்து இருநூத்தி எண்பது ரூபா போச்சு அப்பயோட நிப்பாட்டு வாங்க நினைச்சா அடுத்த பின் அடுத்த வர ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா வராம கம்பெனி வந்து நஷ்டத்தை இது பண்ண ஆரம்பிச்சு ரிசல்ட்ல அதனால ஷேர் ரேட் என்னாச்சு இருநூறு ரூபாய்ல இருந்து சரியா ஆரம்பிச்ச ஷேர் இருபத்தி ஒன்பது ரூபா வந்து முடிஞ்சதுங்க இருபத்தி ஒன்பது இப்ப இப்ப இங்க பாக்குறீங்க ஷேர் ரேட் முப்பத்தி ஒன்பது இங்க பாக்குறீங்க ஆனா குறைஞ்ச பட்ச விலையா இருபத்தி ஒன்பது ரூபா வந்து முடிஞ்சது அன்னைக்கு நாள்ல கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ரூபாய்ல இருந்து இருபது ரூபா நஷ்டம் ஆச்சு ஒரே நாள்ல அப்படி போட்ட ஒரு சரிவ எந்த பிரைவேட் பேங்கும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள பார்த்தது கிடையாது எந்த பிரச்சனைனால எஸ் பேங்க் அவ்வளவு தூரம் சரிஞ்சுது எந்த பிரச்சனைனால எஸ் பேங்க் வந்து இவ்வளவு கேவலமான நிலையில இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆக்சுவலா இங்கிலீஷ்ல அது பேர் வந்து கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ அதாவது நம்ம ஆர்பி நம்ம பேங்க் தான் ரெகுலேட் பண்ணது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ ஒரு பேங்க் நீ மெயின்டைன் பண்ற ஒரு பேங்க் நீ ஃபாலோ பண்றனா அட்லீஸ்ட் இந்த அளவாவது கேபிட்டல் இருந்தாதான் உன்னால சஃபிஷியண்டா உன்னோட பேங்க ரன் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா உன்னோட பேங்க் நீங்க ஒழுங்கா ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு எஸ் பேங்க் அந்த அளவுக்கு கேபிட்டல் அது கிட்ட இல்லாம போச்சு அதனாலதான் ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி ஆகஸ்ட் மாசத்துல எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டா இருக்கு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் கொடுத்து அது போல காசா வாங்கிக்கிறது அது எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு பண்ணினாங்க இப்ப கூட இங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் பேங்கோட புக் வேல்யூ புக் வேல்யூட என்னன்னு கேப்பீங்க தமிழ்ல புக் வேல்யூ என்ன மீனிங்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி கிட்ட அசெட் இருக்குங்க ஒரு கம்பெனி கிட்ட லைபிலிட்டி இருக்கு அதாவது கடன் இருக்கு அந்த லோன் எல்லாம் அடைச்சி முடிச்சுட்டு உங்க கையில ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாங்க குறைஞ்ச வச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் புக் வேல்யூ ஆனா இப்போ எஸ் பேங்கோட புக் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஆறு ரூபா இருக்கு எஸ் பேங்கோட புக் வேல்யூ வந்து நூத்தி ஆறு ரூபா இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த கம்பெனிக்கு ப்ரொமோட்டர் வந்து எல்லா வெளியே போயிட்டாங்க நீங்க இங்க பாக்கலாம் பிப்டி டு ஃபைவ் வந்து டூ எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கு லோ வந்து இருபத்தி ஒன்பது ரூபா இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா எஸ் பேங்க் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ரெண்டு ரூபாய் இறங்கி இருக்கு சோ இதெல்லாம் இப்ப வரைக்கும் ஆனது இப்போ எஸ் பேங்க் எந்த நிலைமையில இருக்குன்னு பாப்போம் இப்ப எஸ் பேங்க் எந்த நிலைமையில இருக்குன்னா ஒரு காலத்துல இந்த ஷேர் வந்து சென்சர் ஸ்டாக்கா இருந்துச்சு நிப்டி ஸ்டாக்கா இருந்துச்சு ஐ மீன் ஒு நல்ல ஸ்டாக்கா இருந்தது நானூறு ரூபாய்ல இருந்து இப்ப நாற்பது ரூபா அந்த நிக்குது இத விட ஒரு ஒரு பெரிய சரிவு ஒரு பிரைவேட் பேங்க் இருக்கு வந்ததே கிடையாது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்ப என்னோட தமிழ்ல கேட்கறவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் கேட்கறவங்க வந்துட்டு இப்ப நான் எஸ் பேங்க் இந்த ரேட் வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் வந்து நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்ப உங்களுக்கு நாங்க தர அட்வைஸ் என்னன்னா உங்களால ரிஸ்க் இன்னும் டேக்க முடியும்னா உங்களால ரிஸ்க் ஏத்துக்க முடியும்னா இந்த ஷேர் இப்போ நீங்க எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு இன்னொரு
உங்களுக்கு லாபமும் அதிகமா வரும் உங்களோட இன்கம் அதிகமா இருக்கும் உங்க கேபிட்டல் நீங்க ரீஃபை ரீகவர் பண்ண மாதிரி ஆயிடும் சோ இதுதான் நாங்க எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்றது சோ இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கே சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த கம்பெனியோட புக் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஆறு ரூபா இருக்கு ஆனா ஷேர் பிரைஸ் வந்து வெறும் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபா தாங்க இருக்கு வெறும் வெறும் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபா தான் இருக்கு அப்படின்னா எங்க இங்கிலீஷ் டேம்ல அது வந்து அண்டர் வேல்யூடு அண்டர் வேல்யூட்னா புக் வேல்யூல இருந்து குறைச்சி இடம் போடுறது குறை குறைச்சி இலைய விலையை விடுறது தான் இந்த வந்து அண்டர் வேல்யூ அங்க இங்கிலீஷ சொல்லுவோம் இப்போ இந்த நிலைமையில எஸ் பேங்க் இருக்கிறதுனால இத வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நல்ல பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வெறும் புக் வேல்யூட கம்மியா இருக்கிறதுனால அது வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க விஷயங்கள் வந்து வேற வேறையா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பேங்க் கொடுத்த லோன்ல பாத்தீங்கன்னா அனில் அம்பானி கொடுத்த லோன் அது எல்லாமே பேங்க் கரன்சி ஆயிடுச்சு செகண்ட் சிசி பவர் கம்பெனி கொடுத்தாங்க அதுவும் போயிடுச்சு கெஃபே காஃபி டே நம்ம காஃபி டே கேள்விப்பட்டு போல அந்த கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் போயிடுச்சு சோ இத மாதிரி ஒரு நிறைய கம்பெனிஸ் கொடுத்து திடீர் ஒரு திடீர் சூழ்நிலை அடக்க தாங்க முடியாத சூழ்நிலைனால இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாருமே லோனை ரீபே பண்ண முடியல அதனால பேங்க் கிட்ட போதுமான கேபிட்டல் இல்லாதனால பேங்க் சரி வந்துச்சு இப்ப இதுதான் அந்த நிலம்ப அதனாலதான் இப்படி இருக்கு சோ ஃபியூச்சர் கைஸ் இந்த ஃபியூச்சர் நம்ம எப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி செவன்த் பிப்ரவரி செவன்த் வருகின்ற பிப்ரவரி செவன்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபது போது இந்த பேங்க் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ரைஸ் பண்ண போகுது இந்த பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ரைஸ் பண்ண ஏன் ரைஸ் பண்ணா இத சொன்ன முதலே கேபிட்டல் இல்லைன்னு இந்த பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ரைஸ் பண்ணிட்டானா இந்த கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் வந்துடும் இந்த கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேங்க் மறுபடியும் அந்த டாப் நிலைமைக்கு போகலாம் நானூறு ரூபா கூட தொடலாம் எல்லாமான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் யார் கீழே இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பேங்க் ஏன்னா பிப்ரவரி செவன்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபது போது மீட்டிங் இருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கு அந்த பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இஷ்யூ பண்றதுக்கு உங்களோட பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் நீங்க எவ்வளவு ஷேர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவு ஷேர் நீங்க ஓட் பண்ணி ஆகணும் நீங்க ஓட் பண்ணாதான் நீங்க ஓகேன்னு ஓட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவா ஓட் மீன் எனக்கு ரைஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க ரைஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் ரூல் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் அப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அப்பதான் பேங்க் சார் பழைய நிலைமைக்கு வரும் இப்ப நிறைய ரேட்டிங் நீங்க கிரெடிட் ரேட்டிங்னா என்ன நிறைய பேர் கேக்குறீங்க கிரெடிட் ரேட்டிங்னா ஒண்ணு இல்லைங்க இப்ப கிரெடிட் ரேட்டிங்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து எந்த எந்த சுற்றுச்சூழல இருக்கு எந்த நிலைமையில இருக்கு எப்படி ஃபார்வர்ட்ல போகும் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஃபியூச்சரை டிடெமைன் பண்றது இல்ல ஃபியூச்சர் வர ஃபியூச்சர்ல வரப்போற ஒரு நிலைமையை வச்சு கரண்ட்ல வந்து ரெடி பண்றது தான் கிரெடிட் ரேட்டிங்கோட இது முந்தானி ஐ மீன் இப்போ இன்னைக்கு முப்பதாம் தேதி ஜனவரி நேத்தி டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜனவரி போது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வச்சுன்னா இந்தியா ரேட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு ரேட்டிங் ஏஜென்சி வந்து இந்த கம்பெனியோட ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்துட்டு ரேட்டிங் வாட்ச் நெகட்டிவ் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நாங்க நெகட்டிவ்னஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த கம்பெனிய எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பாண்டில் டெட்டமின் வந்து எங்களுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி எஸ் பேங்க் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்க இந்த இந்த நிலைமை நீங்க பாக்குறீங்களா ப்ரீவியஸ் கோர்ஸ் நாற்பத்தி ஒரு ரூபா நெத்திக்கு இன்னைக்கு போ ரொம்ப மொட்டமா போனது முப்பத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பத்தி அஞ்சு காசுக்கு லோயஸ்டா போயிருக்கு ஆனா அதையும் தாண்டி முடியும் போது முப்பத்தி ஒன்பது ரூபா அஞ்சு அஞ்சு காசு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் இப்ப இந்த கம்பெனியோட நிலைமை ஸோ ஏழாம் தேதி பிப்ரவரி மாசம் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் அப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பத்தாயிரம் கோடி ரூபா ரைஸ் பண்ணி கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணும் குறைஞ்சபட்சம் பத்தாயிரம் கோடி ரூபா அந்த கம்பெனி ரைஸ் பண்ண போகுது ஏன்னா பத்தாயிரம் கோடியும் ஒரு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் இருக்கு யூஎஸ் டாலர்ஸ் நம்ம சொல்லி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் யூஎஸ் கணக்குல அந்த ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ரைஸ் பண்ண போகுது சோ இந்த கம்பெனிக்கு யாரெல்லாம் கேபிட்டல் தர போறாங்க கேட்கலாம் இந்த கம்பெனிக்கு மெயினா சிட்டாக்ஸ் குரூப் அப்படி ஒரு கம்பெனி கேபிட்டல் கொடுக்க போகுது செகண்ட் வந்து நார்மல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் சும்மா சொல்லணும்னா ராகேஷ் ஜிந்தனா சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மில்லியன் கொடுக்க போறாங்க எஸ் பேங்கோட இதுக்கு ஏன்னா ராகேஷ் ஜிந்தனா கேட்டீங்கன்னா
எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்